Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der Juni geht jetzt auch dem Ende entgegen und das heißt, es gibt wieder Neuigkeiten von der Werkbank. Den Anfang mache ich dieses Mal mit drei bretonischen Rittern. Der Ritter mit dem Stierkopf im Wappen ist selbst gebaut und noch übrig von dem Video über den Bau der Ritter des Königs. Die anderen beiden Figuren sind komplett so wie sie sind gedruckt, natürlich in Einzelteilen, von Lost Kingdom und gehören da zur Bretonen Range. Das einzige was ich hier verändert habe, ich habe sie auf 85% ausgedruckt, so dass sie zu meinen anderen 28mm Figuren passen. Bis auf den Wolf sind alle Wappen freihändig gemalt. Der Wolf der ist schon als Relief auf dem Schild drauf, wie man sehen kann, also spart das ein bisschen Arbeit. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, macht das Wappenmalen wirklich Spaß und es wird auch langsam etwas besser, finde ich. Weiter geht es, wie könnte es anderes sein, mit einem Ork. Das Modell habe ich auch vergrößert ausgedruckt, jedenfalls den Wolf. Der war eigentlich nämlich so klein, dass es aussieht, als würde dieser Riesenorg auf einem Hündchen reiten und das passt ja nur so gar nicht. Der ist der berittene Kriegsherr für meine Ork-Armee bei Warlords of Erebon. Bei Saga Age of Magic habe ich ja einen Infanteristen mit Zweihandaxt benutzt, aber ein berittener Kriegsherr sieht schon besser aus. Und ein wirklich passendes Wildschwein habe ich nicht gefunden. Es gibt zwar Wildschweine zum Ausdrucken, aber die haben mir nicht so wirklich gefallen, weil sie alle extrem comicartig aussahen. Gut, tut dieser Wolf auch, aber bei den Wildschweinen war das zum Teil noch extremer. Mit Orks geht's dann auch weiter, und zwar mit den Bogenschützen hier. Drei davon sind die ganz normalen Standard-Herr-der-Ringe-Ork-Bogenschützen, die es eigentlich zu Hauf zu kaufen gibt. Die anderen beiden gehören zu den Modellen, die ich für den Marsch auf die Blauen Berge umgebaut habe. Ein bisschen schade ist, dass die Standard-Ork-Bogenschützen alle gleich aussehen. Da wäre ein bisschen mehr Variation sicherlich möglich gewesen, und wenn Herr der Ringe heute nochmal aufgelegt werden würde, dann würden die Figuren wahrscheinlich auch ganz anders aussehen, und die Vielfalt an Posen wäre da auch gegeben. Vielleicht haben wir ja auch alle nochmal Glück, und die alten Modelle werden nochmal überarbeitet werden. Den Abschluss bilden dieses Mal zwei Reiter von Rohan, beziehungsweise ein Reiter und eine Reiterin. Denn das Modell mit den offenen Haaren ist eigentlich ein weiblicher Kopf aus dem Set von Printing Goes Ever On. Der Körper gehört zu einer königlichen Wache und durch die Rüstung ist das Modell halt nicht als weiblich zu erkennen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Der andere Reiter ist ein Testmodell. Das Modell ist wie unschwer zu erkennen ein Eigenbau, an dem ich verschiedene Sachen ausprobiert habe, bevor ich mich an das Modell gesetzt habe, das ich für Michael vom Würfelorden und seine Aktion für die Kinderburg Rapottenstein gebaut habe. Damit war es das auch schon mit Nebenprojekten für den Juni. Ein bisschen was steht noch auf der Werkbank, ist aber noch nicht fertig. Da könnt ihr euch schon mal auf den Juli freuen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.